各位亲友，大家好！今天我们和大家一起来分享2024年4月2日在无锡进行的第十七届中国围棋棋王争霸赛半决赛的一盘精彩对局，有托加西九段之黑对阵李钦成九段。棋王争霸赛冠军奖金二十五万人民币，亚军奖金八万人民币，每方用时一小时，一分钟一次读秒。这盘棋双方下出了在职业棋坛相对罕见的对围模样的一个下法，十分精彩。接下来我们一起来欣赏，双方以星小目对星小目开局，左上点完三三之后，白棋回到左下单关手脚，黑棋直接靠了上去。对此，白棋选择了先在左上尖的下法。那么这代如果白棋直接应对，在边上扳是常见定型，黑棋扳住，白棋断打，黑棋长，白棋贴棋。接下来黑棋打完之后，在中央长出，白棋吃，黑棋长，白棋粘。黑棋挡先手，白棋吃住，接下来黑棋拐头，然后再拆二，白棋再跳，黑棋拆二，白棋镇住，是一度非常流行的下法。在名人印象当中，有一届的农心杯，郭子豪九段与朴定桓九段曾经下出这一变化，最终郭子豪九段杀掉了左边黑棋的这块棋。而现在我们就能理解李庆成在上方先尖的用意。如果白棋尖能够和黑棋的长交换到一手。那么，对于左边的战斗当然是有帮助的。左边一带的战斗十分的复杂难解，而实战当中，面对白棋的尖，托加西也没有下出长，而是直接搬了上去。但实际上 ，AI 在这个地方给出了另外一种思路：这一带黑棋可以脱先，反击白棋的左下角，双方大致将形成转换，白棋在上方搬，黑棋在下方挖吃，这也是。两分的一个进程，实战当中，黑棋在上方扳棋，白棋顺势虎，黑棋长，白棋在上方扳断定型。接下来，黑棋在脚步吃住，白棋这一带以后还留有借助上方断点弃紧的弱点，跳夹的手段。当然，现在当务之急是左下需要处理，而上方变后之后，白棋下一手棋选择了在中央扳。从后续进程来看，这一带的变化。李清城有备而来，此时决议给黑棋的建议是应该在此立下，以边上为重。白棋挡下，黑棋扳，白棋扳住的时候，黑棋在此扳棋，白棋连扳，黑棋长。接下来，白棋在这一带逼住，这样双方在边上将形成战斗。但是这个图相当于黑棋主动把自己的二字头送给白棋扳，如果赛前没有研究，是很难下得出来。实战当中，托加西的下法。更符合人类思路，黑棋在脚步扳，白棋则顺势打完之后，将黑棋封锁。以下黑棋在脚步活棋，白棋将外围下后，黑棋立下，得到先手。这一类巨型的断点，白棋常用的补断方法是在此飞，这也是决议的一选。但实战当中，李先成却追求更高效率，下出了二选的再远一路的飞。当然，这一带也留下了缺陷，我们此后会和大家介绍。接下来，黑棋如何对付白棋的这个阵势是当务之急。AI 的建议是，黑棋应该在这一带打入，直接破空。而实战当中，托加西九段或许忌惮于上方一带白棋跳风的手段，所以下一手棋，黑棋选择飞棋，既限制白棋左边阵势，又伺机扩张上方。而白棋也不甘示弱，马上在左边飞棋为控。这一带。白棋也可以考虑选择打完之后冲，黑棋挡，白棋利用较吃的先手，在边上拆开，这样将变成一个对破的格局，双方将形成乱战。而实战当中，白棋贯彻自己模样作战意图，双方在中央开始对围，左边白棋围起了接近六十目的模样，而黑棋上方一带也膨胀起来。下一手黑棋再压，白棋扳，黑棋扳，白棋强行连扳。接下来，黑棋再次退，这一带白棋有断点。现在白棋补一手是本手，黑棋如果在右上尖的话，白棋再打入，这是 AI 的一选推荐。当然，实战当中，李千成的下法依旧非常的积极，白棋直接在右上挂角。这不挂的用意有两个，一是随时准备进角，二来如果这一带黑棋选择在中央打完之后，争吃这颗子。那么我们看到上方打吃的先手依然存在，黑棋提
，白棋冲完之后连续叫吃先手，接下来再一拆，白棋就成功在上方活了一块，这样将黑棋的大本营破掉，而白棋左边一带的阵势损失有限，这个结果白棋也是十分满意的。所以实战当中，我们就能理解托家西九段下一手棋逼在此处的用意，是在防住这一带，白棋冲完之后连续叫出的手段，但是。决议却建议，相对于边上的这些弱点，白棋进角的威胁要更大。所以决议给黑棋的推荐有两个，一个是二路飞小鬼把门，这一带即使白棋有打的先手，但在边上始终也没有完全活境。黑棋可以借助中央的后势，通过进攻搜刮白棋，或者第二种方案，黑棋也可以在此尖，白棋长出，黑棋再跳，这样白棋借助上方一带的先手。在此处活棋并不困难，但黑棋将脚步护住之后，接下来再回到中央断吃，然后争吃掉这颗子。如此，虽然白棋形势稍稍占优，但依旧是难解难分的局势。胜率，黑棋大约在 30% 左右。而实战当中，托家西九段在边上逼住，固然是保护了这一带的弱点，但白棋却多了随时进角的手段。而实战当中，李先生也没有急于马上点三三，而是在中央先压。如果黑棋退一手，那么白棋再点角，中央打完之后争吃的手段已然消失，白棋自然满意。所以实战当中，黑棋扳住、咬住白棋，不让白棋脱身，而白棋再回来厚实的粘住，试探黑棋的应手。全局非常精彩的一个局部到来。这一代黑棋明显也有断点。那么首先我们看黑棋如果不补会怎样？在此，决议给出了两个推荐：一选的推荐是跑到左边断一手，这实际上就是当初白棋远一路飞补棋留下的缺陷。这手棋实际上是在试探白棋的应手。现在白棋如果从右边打吃，那么黑棋接下来就多了在边上逼住的手段，随时长出这颗子与白棋两颗子作战。白棋提吃或者跳补是局部的本手。但如此一来，黑棋二路超大飞是先手，白棋在尖，黑棋尖棋，这个结果，白棋要想将黑棋全部吃住，十分困难，因为黑棋这一带还有一些先手。但是，白棋下方一带也变厚，而且上方黑棋并未表态，中央还有断点，如此依旧是难解难分的局面。而如果此时，白棋选择从上方吃的话，那么黑棋长出，白棋再粘，首先。黑棋可以马上将左边扳粘掉，然后以后随时还留下了在下方一带点刺的手段。由于这一带白棋被切断，加之白棋自身的气也较紧，这样黑棋可以借助上方两颗残子，在下方一带将白棋的潜力破掉。如此，黑棋也是满意。这样交换完之后，接下来黑棋就可以回到右上手脚。而至于中央的断点 ，AI 的观点始终是。白棋如果断，黑棋从上方打了之后，一路压过来即可。先将上方一带的实力全部拿住，然后再从下方一带桎梏腾挪。而实战当中，托家西九段选择了在中央胡补的下法。这手棋固然厚实，但是此时补在此处对白棋的威胁并不大。下一手棋，白棋直接进角，实力收获巨大。此时黑棋如果长。那么白棋在上方搬完之后，跳出过于愉快，所以实战当中，黑棋选择了在脚步二路搬，护住实地的下法，也是 AI 的一选推荐。白棋搬住，黑棋粘，接下来白棋跳，黑棋长，白棋尖，是局部长行。而下一手棋，当黑棋再压的时候，决议给我们又上了一课。这个地方，他推荐了一步后中先的手段，就是在此尖，本身。黑棋飞在此处，既可以封锁白棋，又可以扩张自身阵势。而尖完之后，白棋已经全然变厚。接下来黑棋在中央再补意义已然不大，白棋可以得到先手，回到下方。而如果黑棋在下方一带拆的话，那么白棋在这一带跳就变成了先手。下一步棋再进去，黑棋的空将遭到大幅度的缩减，所以黑棋大致要再补一手。这样和后来实战相比。不仅上方一带黑控缩水，而且边上的厚薄也产生了变化。但实战当中，我们也能理解李清城的用意。
。由于左边一带，白棋也有一道强大的后壁，所以下一手棋，白棋直接逼住，意图扩张下方。但托加西也没有放过要点，马上在边上飞了一手。此手走完之后，双方的形势被拉近。原本黑棋的胜率只有 10% 左右，而此时回升至了 20%。接下来，决议的推荐，白棋还是应该忍耐，团完之后再二路拐出，确保右上活棋。但是这样，黑棋大致要在下方一带打入，继续作战。所以实战当中，李先成要将中腹大模样的作战进行到底，直接看清了右上的这块棋，下的十分豪迈。下一手棋，白棋直接在中腹扳，黑棋在虎，白棋长出。接下来黑棋挡下封锁白棋，而白棋也没有再回到右上去做活。接下来直接在中央拐头。从这个地方看，李清城的判断要更胜一筹，因为接下来托加西九段在右上角扳死这个角地，看似有接近三十目的价值，但是从胜率上看，却从 37% 跌至了 18% 那么这一带黑棋应该怎么下呢？决议的建议。黑棋还是可以考虑在左边先断一手，试探白棋的应手，根据白棋的应对，再决定是进入左边还是在下方打入。当然，黑棋也可以考虑直接在下方一带靠，或者打入作战。这个战斗，黑棋的确是极苦，但现在形势所迫，不如此，不足以争胜负。实战当中，黑棋在右上扳死白棋的脚步，实力收获固然极大，但这一下法。却正中李清城的下怀。下一手棋，白棋在右下挂角。现在黑棋不仅无暇去破坏白棋的巨控，连脚步这颗子的死活都出现了问题。下一手棋，黑棋在此靠，竭尽全力腾挪，同时伺机寻找到侵入到白棋控中的机会。而白棋应对的十分老道，在下方一长。此时，黑棋如果从上方压的话，白棋可以直接将黑棋扳断。接下来的变化也十分复杂，黑棋再次切断，白棋扳起，黑棋再断，白棋可以打完之后，在中央长出，黑棋再跳，白棋接下来在新位贴是最强应对，依旧威胁此处，充斥两颗黑子的手段，黑棋再肩补，白棋爬出，这样我们看到黑棋也依然是苦战，因为接下来这两颗子如果被吃住，那么黑棋在这一带几乎没有什么收获，而如果长出。那么白棋在脚步一虎，这样双方在这一带将形成混战，但总体看来，白棋占据优势。而实战当中，托加西选择了更为平稳的靠出的下法，显然还是顾及脚地的死活。白棋扳起，黑棋长，白棋再长。此时决议已经疯狂建议，不能够再贪恋脚步的这一点点蝇头小利，必须要将白棋的边控破掉。这样，黑棋还有一战之力。如果此时白棋将黑棋直接切断，那么此时黑棋的胜率将回升至 50% 左右。接下来，黑棋可以打完之后，在二路立下，一下又产生了连挥这颗子，吃住白棋两颗子的手段。所以，白棋要补一手，黑棋再拆，如此形成转换，脚步的黑棋尚未完全死尽，黑棋充分可战。而如果白棋选择冲，这也是 AI 认为白棋最佳的下法。那么下一手棋，黑棋再次立下，白棋再补一手，黑棋在边上拆，这样黑棋的胜率还有 24% 左右。边上活棋没有问题，前方点刺还是先手，但是付出的代价是整个角地被黑棋全部鲸吞掉。这个需要强大的判断，而实战当中，托加西九段没有敢于这样下。下一手棋。黑棋选择双柱，联络固然没有问题，但是被白棋扳起之后，黑棋也失去了破掉下方白棋控的机会。而更致命的是，黑棋在脚步三三补一手之后，脚上依然没有完全活境，棋局已经彻底的被白棋掌控。此时双方盘面目数相当，白棋的胜率已经超过了 90% 下一手棋，白棋后势打吃，黑棋再加。白棋此时如果虎住，那么黑棋可以借助打吃的先手，在边上断。不过即使如此，胜率上看
，也没有多大的改观。白棋从二路打完之后爬出即可，因为毕竟已经将下方的空全部护住。而实战当中，白棋的下法则具有更强的反击意味。接下来，白棋直接在边上拆，黑棋此时加也是一选的推荐。这个地方，黑棋如果强行长进来破空，那么白棋有再次顶的手段。黑棋如果挡住，白棋就断。这样两块黑棋都没有完全安定，脚上白棋随时有搬了之后连搬做劫的手段，作战白棋也不怕。而此时如果黑棋选择冲出，那么白棋可以先冲，接下来黑棋打吃的时候，白棋还可以再尝后时的补一手。黑棋再挡下，白棋二路搬，黑棋挡，白棋一虎，黑棋叫吃，白棋做劫即可。这样也是。白棋大优的局面，所以实战当中，黑棋选择加，白棋挡住，然后黑棋再叫吃，试图接下来冲入白棋空中，但白棋已然看清，直接唬住，黑棋再点，托加西九段也意识到，此时如果不对这块白棋发动猛攻，甚至杀掉这块白棋，局势已经无法挽回。黑棋在二路搜根破野，白棋也不慌不忙，先在中央打吃。黑棋马上将左边的官子收束掉，然后回到右边提吃，接下来夹在此处强杀白棋。但李新成早已算到了这一切。下一手棋，白棋先压，黑棋退，然后白棋再次一虎，黑棋再冲，白棋留下了打吃的先手，在此处留下大量本身劫材之后，下一手棋，白棋突冲避线，在脚步搬完之后连搬。也是局部死活的场景，黑棋打吃，白棋开劫；黑棋提劫，白棋打吃是愉快的本身劫；黑棋长出，白棋再提回。而让黑棋感到郁闷的是，全盘黑棋找不到什么劫材。下一手棋，黑棋再次扑，这是很损的一枚劫材，白棋就提掉。而黑棋再提回的时候，白棋一来在上方断打也是劫材，而实战当中。白棋的下法更简明，直接在右边提吃，继续寻找本身劫。黑棋粘住，白棋再提回。此时黑棋已然不太好找劫，上方一带这一类冲的下法并没有什么作用，白棋消劫即可。黑棋再冲，且不说这一带白棋还能将黑棋封住，更致命的是，白棋粘回之后，整个右下的黑棋全部死尽，这个损失已经无法挽回。黑棋如果在左边一带靠入，试图利用断完之后吃住这颗子的手段破空，也是一样。白棋直接消解即可，右下死掉的损失过于庞大，黑棋同样不能接受。所以实战当中，黑棋在下方扳找劫，但这个也不是劫材。白棋直接将劫争消掉，这盘棋实际上就已经结束了。下一手棋，黑棋跳入，白棋冲，黑棋挡住。接下来，白棋再次团。由于边上始终留有断完之后吃接不归的手段，所以当黑棋在长的时候，白棋可以强行靠在此处，黑棋回来补断，同时准备活棋，而白棋铺完之后再次挡住，黑棋回到左上先手搬，白棋则在中央粘回，要求黑棋补活，黑棋立下，白棋挡完之后粘住，下一手棋，黑棋打吃，此时白棋有更积极的下法。现在白棋跳入，由于黑棋这一带冲的下法并不成立，因为白棋提吃先手，黑棋粘，白棋一冲，现在黑棋断，白棋可以将黑棋三颗子吃住，这是全盘最大的官子。这样下的话，双方盘面目数相当，黑棋贴不出目了。但实战当中，或许李新成九段已经点明了目数，判断清楚形势，做人留一线，也没有必要继续索取。下一手，白棋就简单粘住。黑棋回到上方补住之后，现在变成了黑棋盘面领先约五目棋的形式。但是这盘棋由于双方各围出了一块巨空，官子的收束反而变得简单。李新成九段将两目半的优势牢牢地掌控在自己手中，双方很快收束完了所有的官子，这174手，全局终了。李新成直白以一右四分之一子，两目半战胜陀家西。进入了第十七届中国围棋棋王争霸赛的决赛，将与谢科争夺最终的冠军。今天这盘棋
就和大家分享到这儿，感谢大家关注，我们下个视频再见。